丝线下活动照曝光，衣服只值千元，手脚被调侃两种肤色。赵露思九月十五日在成都参加线下活动，作为九十五号明星小花，她当然拥有非常高的人气。不过，当天的观看人数却出人意料，赵露思的表现也引发了网友的热议。当天下午，赵露思尚未抵达现场。但粉丝们已聚集在万象城，翘首以待。尽管阳光明媚，他们仍然打着伞等待。这充分显示了赵露思的可怕人气。为了管理如此庞大的人群，主办方提前做好了准备。他们特地邀请了数十名穿着黑色制服的人，自信地在广场上行走，场面令人印象深刻。主办方还在购物中心内安排了保安人员，身穿保安制服，整齐排列。为接下来的活动做准备。终于，在无数次的呼唤之后，赵露思的身影出现了。她穿着背心和短裙，和工作人员一起慢慢走着。此时，她的身边已经聚集了无数粉丝。赵露思边走边贴心地和大家打招呼，吸引了不少人的目光。赵露思的身材非常苗条，也被观众形容可爱极了，笑容更是迷人。赵露思当天的笑容确实非常灿烂。即使助理皱着眉头，赵露思依然笑容如花，微笑着和粉丝打招呼，亲密又友善。不过，对于 True Low Two 的出生照片，网友们也有很多不同的评论。有网友认为，赵露思虽然穿着较高的马丁靴，但她仍然很娇小，身材比例也很抢眼，远远看去就像一个小存在。有网友表示，原照显示赵露思身高只有一百五十厘米。也有网友趁机嘲讽赵露思比例太差，一下线就真相大白。确实，从快照来看，赵露思的身高只有一百六十一厘米，让人有一种被压缩的感觉。乍一看，她就像一个漂亮的小女孩。与粉丝晒出的精致画面相比，两人截然不同。剪辑后的照片中，赵露思展现出了超长的四肢和近乎完美的身材比例。原本人们估计她的身高有一百七十多厘米。但在网友传出的晒出的照片中，赵露思瞬间变得娇小，娇小，可爱。虽然依然迷人，但比例和之前相比明显有很大差距。网友们不仅对赵露思丰满的身材表示遗憾，仔细观察后还发现赵露思的手臂非常性感。赵露思的麻烦还没有结束，她还要忍受网友对她肤色的调侃，指出她腿脚的肤色差异。赵露思的脸和手臂皮肤非常白。但腿却很黑，造成了非常明显的色差，这引起了大家的调侃，可能是她的化妆师粉底不够。赵露思并不是那种绝色美女，长相也不是很出众，不过她却有着美丽又知性的气质。在准备上台的时候，很多网友就注意到了赵露思可爱的样子。赵露思在后台吐着舌头，抿着嘴唇，看上去十分调皮可爱。她的预科生风格凸显出女大学生的气质。赵露思上台后展现出无所畏惧的态度，立即用成都话向粉丝打招呼，随后真诚互动，充满温暖的爱意。据报道，赵露思作为某品牌代言人现身线下活动，她的穿搭也被网友曝光。与其他明星相比，她的衣服总价值不超过千元，显得非常平易近人。赵露思出道初期曾引起争议。但她从未受到谣言影响，最终成功成为九十五 Flowers 皇冠上的明珠。希望她能保持乐观、积极的心态，给我们带来更多优质的作品。又一部消防电影即将上映，曾经被全网嘲笑的《央央》，如今却名声大噪。近日，由黄景瑜、张静怡主演的电影《他从火中来》正式杀青。这部电影之前是相当有名的，该作品改编自著名小说，是一部消防电影。而且也是一部消防电影，这是一部爱情电影，人们对这部电影的期待并不算太高。杨洋,洋、王楚然参演的《我的世界烟花》播出后，片中主要演员被吐槽，剧情也受到不少质疑。大家都认为这是一个有着火热外壳的爱情故事，而影片的大部分时间都致力于讲述爱情，但两人之间的爱情线并不是很吸引人。当时杨洋,洋被全网嘲笑。片中虽然有一些与消防相关的片段，但并没有反映消防员的真实情况。相比较而言，黄景瑜的演技更胜一筹。还没给大家看，之前路透曝光的时候，大家都感叹黄景瑜看起来根本不像演戏。
倒像是真的在消防队工作过。拍戏的时候，他是抱着真正的消防员的心情，忙得连吃饭的时间都没有，每天还被羞辱。央央扮演这种类型的角色时，非常有威严，状态没有任何感受经历。之前《我的人间烟花》被诟病的时候，网友们都表示希望他从火中来，尽快上映。毕竟只有比较才能更直观地看到作品，哪个更好，哪个演员更好，成功的。目前黄景瑜的人气还是比较不错的，这几天他塑造的很多角色都非常成功，大部分都是积极向上的，给大家传递着正能量。尤其是一些军人的形象更是深入人心，在大家心里，网友们都认为黄景瑜是娱乐圈的军人，每次接演这样的角色。大家都觉得黄景瑜是最好的选择。黄景瑜此前有很多负面新闻，有网友自称是他的前妻，有和迪丽热巴的恋情传闻，这些事情肯定影响了他的形象，但他也没有什么大的反应。不过，黄景瑜的工作和资源依然没有受到影响，网友们还是一如既往的支持他。不得不说，黄景瑜确实是娱乐圈的一股清风，他发展的方向他不能重复。所有，并不是所有的演员都能成为娱乐圈的军人。对于这部新剧来说，除了黄景瑜这个角色之外，张静一的演技也很让人期待。作为新生代小花，张静一和黄景瑜之间存在着一定的年龄差距，感觉我们两个 CP 感非常高，不受年龄差距的影响。张静一在新生代年轻女孩中演技比较出色，经常关注娱乐圈的朋友会发现，这些新生代的起点越来越高。包括张静怡、刘浩存、楚叶等，他们刚出道的时候，我得到了一个很好的角色，然后我就出名了。相比他们，八十五朵花的演员都是从配角开始的，早年名气不大，积累了优秀的作品和角色，但无论起点如何，都应该贴近自己。我们自己的初心，只有这样才能成为大家认可的演员。目前，网友对于这部新片的期待还是非常高的。希望正式见面会不会让大家失望？